ഹായ് മലയോ ടെക്നോളജിക്സ് ഓർഡർ എന്താണ് ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഡിവൈസിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നത് ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഒരു വൈറസ് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻസർ പറയുന്നത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ആൽഫ വേർഷനാണ് ഈ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഗൂഗിൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഈ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ സെയിം അതേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടും സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് ഡെവലപ്പറിനും ആണെങ്കിലും അതിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാൽവെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്നിട്ട് അതിലൊരു മോഡേഡ് എ പി കെ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ മോഡേഡ് എ പി കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലീക്കാവാം അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മാൽ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സമയത്ത് അപ്പോൾ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ക്രോമിയം അങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഡയലബ് ബോക്സ് കാണിക്കുന്നതിൽ നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ടെമ്പററി ഫയൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ക്രോമിയം നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ വന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോ